வணக்கம் வெல்கம் டு உஷாஸ் ஃபுட் வேர்ல்ட் இன்னைக்கு ரமதான் ஸ்பெஷலா மட்டன் மற்றும் சிக்கன் ஷீ கபாப் தவாலையே எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ பார்ப்போம் நானூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன்ல கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாம மிக்சில போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி மட்டன் கபாபுக்கும் மட்டனை தண்ணி இல்லாம அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை பிளெண்டர்ல போட்டு நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை துருவி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை வடிகட்டில போட்டு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி தண்ணி இல்லாம எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி தக்காளியும் பொடியா சாப் பண்ணி அதுல இருக்க தண்ணிய ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க சிக்கன்ல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி மட்டன்லேயும் தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுத்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோம் கபாபுக்கு மட்டன் வாங்கும்போது கொஞ்சம் கொழுப்போடு சேர்த்து வாங்குனீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதையும் மூடி அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அடுத்து கபாப் செய்யறதுக்கு ஸ்கூர்ஸ அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம பரட்டி வச்ச சிக்கன்ல இருந்து ஒரு உருண்டையை எடுத்து ஸ்கூர்ஸ் சுற்றி சிலிண்ட்ரிக்கெல்லாம் கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா கபாபையும் செஞ்சு வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க இதே மெத்தடில் மட்டன் கபாபையும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க பொதுவாக நீங்கள் எல்லாரும் கபாபை ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க அதுவும் மோஸ்ட்லி சார்கோலில் தான் கிரில் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக தோசை கல்லிலேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் கபாப் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு கபாப் மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஆஃப் குக் பண்ணி ஃப்ரீசரில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட எப்போ தேவையும் கிரில் பண்ணிக்கலாம் தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணி அதில் எண்ணெயை தடவி நம்ம செஞ்சு வச்ச கபாபை அடுக்கி குக் பண்ணுங்க
இந்த கபாப் செய்ய நம்மளுக்கு ஆயில் கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் ஸோ இந்த கபாபை டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க தாராளமாக சாப்பிடலாம் இப்போ கபாப் மேலே ஆயிலை லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு சைடு வேகிறதுக்காக கபாபை திருப்பி விட்டுக்கோங்க கபாபு ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆயிலை கொஞ்சமாக ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க கபாபு எல்லா சைடும் வெந்ததும் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இதே மாதிரி சிக்கன் கபாபையும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கபாபை ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க ஓவர் குக் ஆயிடுச்சுன்னா அது சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்காது இந்த சுட சுட கபாப்ல இருந்து ஸ்கூயர்ஸ் எடுத்துட்டு கிரில்டு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கிரீன் சட்னியோட இந்த ஸ்வீட் கபாப் பிளாட்டரை என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த கபாபை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை வேறொரு டிஷ்ஷுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி